ือถ้าเกิดดูอย่าง World Economic Forum ก็จะบอกเลยว่า Risk ที่สูงสุดของปีนี้คือ Misinformation ที่บอกว่าเป็นวิดีโอดีเฟกที่หลอกไปแบบเป็นดีเฟกของ CFO แล้วหลอกให้โอนเงินนะเป็นแบบเป็นร้อยๆล้านบาทพันๆล้านบาทนั้นมีการฟ้องร้องอ่ะเรื่องของอะไรครับโรงแรมที่นำา AI ไปใช้แล้ว AI อ่ะดันไปแนะนำห้องที่ลูกค้าบอกว่ามันไม่ใช่ห้องที่ชอบและดันแพงกว่าที่ฉันไปหาที่อื่นเจออีกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากเรื่องที่1มนุษย์ก็ต้องอินคอนโทรลแล้วก็รู้ทัน AI นะเรื่องที่2เนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยทำยังไงเนี่ยให้มันเกิด AI มันมาบาลานซ์ซึ่งกันและกันแต่เราต้องมีกรอบก่อนไงว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดหรือตรงนี้เท่าๆนะต้องมาปรึกษาฮิวแมนอย่างเงี้ยครับคือการแยกระดับของมันตอนนี้ AI อ่ะมันอยู่ในจุดที่มันเลยจุดที่คุณคิดว่าคุณจะขอดโวนมันได้ร้อยเปอร์เซ็นคือพยายามหาช่องโหว่ในตัว AI อ่ะเทสจนแบบโอ้จนสุดเนี่ยครับนะแต่ว่าในรอมเบนที่คุณคอนเทนต์ความเสี่ยงได้แล้วค่อยๆพอเรียนรู้รู้จักมันมากขึ้นคุณค่อยๆขยายไปเราคุยกันถึงพัฒนาการที่ไปขั้นสุดของ AI นะคะมันอาจจะทำให้เกิดดีเฟกอาจจะทำให้เกิดข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะเกิดการช่อฉนหรือเกิดการใช้ AI โดยมนุษย์ที่อาจจะไม่หวังดีนะคะล่าสุดก็มีเคสที่มีการทดลองแล้วก็คือ AI เริ่มโกหกมนุษย์นะคะเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายสิ่งที่มันทําโจทย์หรือว่าแทสของมันได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นช่องว่างอยู่นะคะคุณกระทิงกังวลใจกับเรื่องนี้ไหมหรือว่ามันมีเฟรมเวิร์กอะไรที่ทําให้การพัฒนาของ AI เนี่ยมันเป็นไปในการเข้ารูปเข้ารอยนะคะโดยที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ก็อันนี้กังวลแน่นอนครับผมนะแล้วก็น่ากลัวเพราะผมว่าคือถ้าเกิดดูอย่าง World Economic Forum ก็จะบอกเลยว่า Risk ที่สูงสุดของปีนี้คือ Misinformation นะครับชนะ Risk อื่นๆหมด Risk ทางเศรษฐกิจ Risk สงคราม Risk Climate Change Risk อันดับหนึ่งปีนี้คือ Misinformation แล้วเปิดปีมาก็หลังจาก World Economic Forum ปั้งเลยถูกไหมที่บอกว่าเป็นวิดีโอดีเฟกที่หลอกไปแบบเป็นดีเฟกของ CFO แล้วหลอกให้โอนเงินนะเป็นแบบเป็นร้อยๆล้านบาทพันๆล้านบาทอ่ะนั่นคือโหดมากนะครับนะคือคือผมคิดว่าพวกนี้เรื่อง misinformation หรือว่าเรื่องถัดมาเนี่ยครับนะเรื่องของ AI เองเนี่ยครับมันมี bias มันมี hallucination มันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ AI มันโดยดีไซน์เนี่ยมันไม่ได้มี ethics เนี่ยหรอปะนะครับนะดังนั้นเนี่ย AI มันไม่รู้ว่าแบบคืออะไรที่แบบมันมันมันมันมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนั่นแหละคือผมถึงบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่มนุษย์ต้องเข้าไปสอนมันนะครับนะดังนั้นสิ่งที่มันทําได้มันคืออะไรบ้างครับนะมันก็จะมีหนึ่งอย่างเช่นคือคือที่เขาพยายามทํากันเขาเรียกว่าไอตัว machinistic interpretability มันเป็นขั้นต่อไปของ explainable AI explainable AI คืออะไร AI ที่มันอธิบายโลจิกได้ว่าทําไมมันถึงตัดสินใจให้ข้อมูลเราแบบนี้อ่าซึ่งถ้าเราเข้าใจปุ๊บว่าทําไมมันอะไรครับเหมือนเราเข้าใจปุ๊บว่าโลจิกอะหรือวิธีการดีไรฟ์คําตอบมาให้เราเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่าดังนั้นคือสาวไปเราจะเริ่มเข้าใจและสามารถเริ่มตรวจสอบมันได้มากขึ้นนั่นก็เรื่องที่1ถูกไหมครับนะสองคือผมเดี๋ยวบอกว่าโลกต่อไปมันต้องเอา AI มาจับ AI เองมนุษย์อาจจะไม่ทันถูกไหมครับแต่อันดับแรกต้อง explain มันให้ได้ก่อนถัดมาปุ๊บเนี่ยมันคือเรื่องเอา AI มาจับ AI อันนี้คือเรื่องสําคัญนะครับอย่าง cyber security อย่างเรื่องฟรอดเรื่องสแกมเนี่ยต้องเอา AI มาจับ AI เท่านั้นอย่างเงี้ยครับมันจับดีเฟกได้ไหมมันจับอันนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับนะถัดไปและเรื่องที่3เนี่ยครับมันถึงต้องมีเรื่องของ multi agent ไงนะครับอย่างที่ KPDG เราพยายามทํากับ MIT Media Lab เนี่ยคือเราทําเทคโนโลยีตัวหนึ่งเรียกว่าคู่คิดคู่คิดเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเป็น AI agent 2ตัวเป็นน้องชื่อน้องคณะกับน้องคชาซึ่งมันมี thinking ซึ่งมันถูกเทรนคนละแบบกันอย่างเงี้ยครับนะเพื่อให้อะไรครับมันการให้มุมมองแต่สุดท้ายคนตัดสินใจคือมนุษย์เนี่ยมันถึงต้องเป็น multi agent อย่างเงี้ยครับนะแล้วมันก็จะมี framework ที่มันคือมาเรื่องเรื่อง AI ethics แล้วก็เรื่องของ AI safety อะไรต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาอย่างล่าสุดเนี่ยตัวที่มันออกมาชื่อคลอสอย่างเงี้ยครับนะเขาก็เคลมว่ามันแก้ปัญหาเรื่อง hallucination หรือข้อมูลที่ผิดถูกไหมใช่ไหมครับก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า IAG อย่างเงี้ยครับนะก็คือ retrieval augmented generation อย่างเงี้ยมันคือพูดง่ายคือแต่ก่อนเนี่ย AI มันมี hallucination คือพูดง่ายเนี่ยมันมันต่อให้มันไม่รู้มันก็อยากตอบประมาณนั้นมันเหมือนเด็กๆแบบจบใหม่ที่แบบบาง
เซนซิทีฟอินโฟเมชันขึ้นมานั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันดังนั้นคุณจะมีทั้ง knowledge คุณมีชั้นทั้งชั้น language แล้วคุณมีชั้นไอตัวชั้น memory ที่เป็น synthetic memory แล้วมันแยกออกมากับชั้น sensitive information อย่างเช่น confidential information อย่างเช่นชั้นที่มันเป็น customer information อะไรเงี้ยครับนะมันก็มีแนวทางหลากหลายที่ผมคิดว่าที่ที่เขากําลังพัฒนากันอยู่เนี่ยครับนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากกันเนี่ยครับนะมนุษย์ก็ต้อง in control แล้วก็รู้ทัน AI เรื่องที่1น,นะครับนะเรื่องที่2เนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยทํายังไงเนี่ยให้มันเกิด AI มันมาบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะครับนะสก็คือ incorporate ไอ้เฟรมเวิร์กต่างๆเหล่านี้แล้วพอเราเข้าใจว่า AI มันตัดสินใจอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยเรา incorporate เฟรมเวิร์กต่างๆเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยแล้วเทรน AI ได้ไหมอย่างนี้ไงแต่เราต้องมีกรอบก่อนไงว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดอย่างเงี้ยครับนะหรือตรงนี้เทาๆนะต้องมาปรึกษา human อย่างเงี้ยครับนะดังนั้นเนี่ยพอเราได้กรอบเหล่านี้ปุ๊บเราก็เบรกมันเข้าไปในโมเดลของมันอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็ถัดมาปุ๊บเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมันก็คือมันก็คือเรื่องของการที่เราบอกว่าเฮ้ยคือการแยกระดับของมันเนะี่ยนึกออกปะถ้าเป็นเรื่องตัดสินใจอย่างผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมอย่างเฮลท์แคร์เงี้ยมันมีผลเยอะมากเราคงเพิ่งคงเพิ่งเห็นล่าสุดนะครับนะที่มันมีการอันนี้ฮะลายอเบลิตี้มีการฟ้องร้องอะ่ะเรื่องของอะไรครับโรงแรมที่นำา AI ไปใช้แล้ว AI อ่ะดันไปแนะนำห้องที่ลูกค้าบอกว่ามันไม่ใช่ห้องที่ชอบและดันแพงกว่าที่ฉันไปหาที่อื่นเจอยพอแนะนําไปคุณคิดดูดิขนาดแค่แนะนําห้องของโรงแรมผิดปรากฏว่าโดนฟ้องได้แล้วมีลายอเบลิตี้อ่ะแล้วต่อไปเรื่องเคี้ยวแคร์เดี๋ยวไปต้องพูดเลยผมถึงบอกว่ามันต้องแยกระดับความคริติคอลของมันถ้าเป็นมิชชั่นคริติคอลมากมันยิ่งต้องมีคอนโทรลมากแต่สิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะที่ที่ผมชอบมากนะคือเจอคือเจอรัฐมนตรีกระทรวง ICT อะครับของสิงคโปร์ด้วยนะครับเขามาพูดเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ AI อ่ะมันอยู่ในจุดที่มันเลยจุดที่คุณคิดว่าคุณจะคอนโทรลมันได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่คุณต้องรู้วิธีการในการคอนเทนต์มันดังนั้นมันคือเรื่องของแซนด์บ็อกซ์มันคือเรื่องของการที่บอกว่าเฮ้ยคุณทําแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแล้วทดลองมันนะครับนะจนกระทั่งคุณรู้อ่ะจนปลุกนะครับแล้วล่าสุดมันถึงเพิ่งเพิ่งเริ่มมีความคิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งเรื่องของการเทสเรื่องของการทำเรทีมิ่งกับตัว AI เองเนี่ยคือพยายามหาช่องโหว่ในตัว AI อะเทสจนแบบโอ้โหจนสุดเนี่ยครับนะแต่ว่าในอะไรครับในรอมเมนท์ที่คุณคอนเทนความเสี่ยงมันได้แล้วค่อยๆพอเรียนรู้รู้จักมันมากขึ้นคุณค่อยๆขยายไปมันไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนี่แหละคือคาว่า courage ไงคุณต้องมีความกล้าที่จะทดลองใช้มันเพราะคุณคอนโทรลมันไม่ได้ละคุณได้แต่คอนเทนต์มันแต่คุณก็ต้องแบ่งระดับความอะไรครับคำซีเรียสความนี้ของมันแล้วก็เหมือนที่บอกก่อนหน้านี้เนาะนะครับมันก็จะมีวิธีการหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ที่ช่วยบาลานซ์สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเป็นข้อปกพร่องของ AI มันเพิ่งเดทเทนเดทเทนจแต่การการคอนเทนต์เนี่ยค่ะคุณก็ได้คุยกับทาง AI Expert หรือว่าคือมีการหารือกันไหมคะว่ามันควรที่จะเป็นเฟรมเวิร์กที่มาจากไหนคือมาตั้งแต่ผู้พัฒนาเลยหรือว่ามาถึงในระดับที่เป็นเหมือนองค์กรเฉพาะหรือว่าเป็นระดับประเทศหรือว่าคืออาจจะต้องมีมีกรุ๊ปที่เป็นระดับโลกที่จะต้องมาทําเป็น regulation เลยผมผมว่าตอนนี้ที่ที่เขาคุยกันนะครับนะคือคือผมคิดว่าคือตอนนี้มันยังเป็นระดับประเทศอยู่เนาะเอาจริงๆครับผมนะแต่ระดับประเทศเราก็จะรู้ว่ามันมันมันก็เบิ้ลค่อนข้างยากหรือคอนโทรลค่อนข้างยากเอาตรงๆนะครับนะดังนั้นนั่นคือผมแต่ว่าตอนนี้มันคือเนื่องจากโลกเรามันมันมัน fragmented มันแตกไปสิ่งเสี่ยงมันมีหลายขั้วเยอะมากแล้วมันจะมีขั้วตะวันตกขั้วจีนกัวเอเชียอะไรเงี้ยถูกไหมอันนั้นคือเรื่องที่1อย่างเงี้ยครับนะหรือยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีเฟรมเวิร์กที่เขาพยายามคุยกันทั้งยุโรปอย่างเงี้ยอเมริกาก็จะเป็นอีกเฟรมเวิร์กหนึ่งมันสุดท้ายอ่ะผมชมจะคล้ายๆมาตรฐานอ่ะมันจะมีหลายมาตรฐานไงเนื้อออกปะคือคุณลองนึกสภาพมันเหมือนปลั๊กอะระบบไฟฟ้าไอเอเล็กทริซิตี้ก็เป็นเจอร์เพอร์เพอร์เซ็นจีอันหนึ่งนะแต่จนกระทั่งเขาอยู่กับมันมาเป็นร้อยปีอ่ะปลั๊กยังไม่เหมือนกันเลยหลายประเทศต้องมีตัวคอนเวิร์ตอีกทีหนึ่งจะมียูนิเวอร์ซัลปลั๊กไหมมันสุดท้ายมันคงต้องมีแต่ผมคิดว่าเชื่อแบบว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือมันคือแม้กระทั่งปีนี้นะนะครับปริศิปโปเรื่องของบอกว่า AI ควรจะเป็นโอเพนซอร์สหรือเป็นโคลส์อีโคสิสเต็มอย่างเงี
คือแล้วมัน it takes a lot of times นะครับคุณยกตัวอย่างในเรื่องที่เอาจริงเนี่ยเออเจนไม่แพ้กันกับเรื่องของ AI คือเรื่อง climate อย่างเงี้ยครับนะคือตอนเนี้ยคือข้อข้อเดียวเองนะที่ทุกคนตกลงกันได้ที่ที่แม้กระทั่งที่ World Economic Forum หรือตามเวทีต่างๆเนี่ยข้อเดียวเองที่ทุกคนตกลงกันได้คืออะไรรู้ว่าในความคิดผมนะคือข้อเดียวกันที่ทุกคนตกลงกันได้ว่าคือตอนนี้มันทูเลตละที่จะคอนเทนไม่อุณหภูมิเกิน 1.5 ดีกรีเซลเซียสแล้วเขาเปลี่ยนจาก climate change เป็น climate adaptation ละนะครับนะคือการ prevent นะไม่ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือเรามา adapt กันเถอะอย่างเงี้ยนึกออกปะคือคือผมเลยคิดว่าอะไรที่มันต้องการ global coordination เนี่ยระดับ human และโลกปัจจุบันเนี้ยโลกมันแตกเป็นถึงเสี่ยงเป็นหลายขั้วมากไงดังนั้นผมว่าตรงเนี้ยยากมากสุดท้ายมันก็อาจจะต้องมันอาจจะมันอาจจะเป็นแบบหลายๆมาตรฐานหลายๆความคิดนะครับผมนะนะครับแล้วก็แล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วทุกคนรู้แล้วว่าถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะเหมือนแบบอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสายมากเนื่องออกไปจนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้อย่างเงี้ยคุณคิดดูดิ AI เนี่ยจะยิ่งกว่านั้นอีกเยอะมากดังนั้นผมว่าทุกคนตระหนักทุกคนรู้แต่ด้วยอินเซนティブและ motivation ที่ที่ที่ผมถึงบอกไงคือมนุษย์อ่ะต้องคือผมเชื่อว่ามันต้องมี wasted interest มันต้องมีความสนใจแล้วมี motivation และ incentive ที่ strong พอที่จะ coordinate กันนะมันถึงจะเกิดแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้หลายอย่างมันก็มี incentive เหมือนกันนะที่เป็น common incentive ที่จะทําให้คนเนี่ยมาตกลงกันอย่างเงี้ยครับนะก็ส่วนตัวส่วนตัวผมคิดว่าผมผมยังค่อนข้าง positive มากกว่า negative เรื่องของ AI มากนะครับนะแล้วผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันมันจะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์เยอะมากๆที่ที่จะทําให้เราเนี่ยครับนายกระดับ humanity และแก้ปัญหาหลายอย่างในอนาคตได้คือผมคิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ณตอนนี้คุณชอบหรือไม่ชอบมันคุณก็ต้องอยู่กับมันแล้ว you either live with it นะครับผมนะ you better live with it นะครับผมนะผมว่านี่เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญ